আসসালামু আলাইকুম বায়োফ্লক্স ইনস্টিটিউট ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে সকলকে স্বাগত আমি মোহাম্মদ সাজেদুর রহমান পুন্ড ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজিতে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে আমি কর্মরত আছি এবং বায়োফ্লক ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা বায়োফ্লক ইনস্টিটিউটটা অত্যন্ত মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে স্থাপন করা হয়েছে এখানে আমাদের অন্যতম একটা লক্ষ্য হল বাংলাদেশে বায়োফ্লক প্রযুক্তিটা সম্প্রসারণ করা এবং মানুষের দূর গোড়ায় পৌঁছায় দেওয়া এই জন্য আমাদের বিভিন্ন শিক্ষণ কার্যক্রম প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আমাদের কনসালটেন্সি এবং আমাদের সব ধরনের সহায়তা আমরা আমাদের এই ইনস্টিটিউট থেকে আমরা করে থাকি সম্প্রতি বায়োফ্লক্সটা হলো আমাদের এটা জানার আগে প্রথমে আমাদের জানতে হবে যে বায়োফ্লক্সটা কি বায়োফ্লক হলো মাছ চাষের সবচেয়ে টেকসই একটা প্রযুক্তি সর্বাধুনিক একটা প্রযুক্তি এখানে এখানে পানিতে বিভিন্ন ধরনের প্রোবায়োটিকের সাহায্যে বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়া অ্যালগি ডাটম এ ধরনের অনুজীবকে গ্রো করানো হয় ডেভেলপ করানো হয় যেগুলো আস্তে আস্তে ফ্লক ফ্লকে রূপান্তরিত হয় এই ফ্লকটা এই ফ্লকটাই মাছের খাদ্য ফ্লকটা যখন বাড়তে থাকে ফ্লকে প্রায় থার্টি থেকে থার্টি ফাইভ বা ফর্টি পারসেন্ট পর্যন্ত প্রোটিন থাকে এই ফ্লক এই ফ্লক যখন মাছ খায় মাছের গ্রোথটা অত্যন্ত বেশি হয় এবং মাছের বিভিন্ন রোগ বালাই থেকে মাছ মুক্ত হয় সহজে রোগাক্রান্ত হয় না এবং এই প্রোবায়োটিকগুলো এই ফিস ট্যাঙ্কে সব ধরনের ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস থেকে মুক্ত রাখে এই জন্য বায়োফ্লক টেকনোলজিতে নাইন রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না অর্থাৎ ওয়ান পার্সেন্ট সম্ভাবনা থাকতে পারেন কোনো আশা করা যায় যে নাইনটি নাইন পার্সেন্ট এখানে আমরা সম্পূর্ণ নিরোগ মাস আমরা উৎপাদন করতে পারব বায়োফ্লক প্রযুক্তির সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো যে এখানে অত্যন্ত অল্প বিনিয়োগ করে অল্প ব্যয়ে অল্প সময়ের মধ্যে অধিক মুনাফা অর্জন করা সম্ভব যদিও আমাদের বায়োফ্লকটা উনিশশো সালে এটার উদ্ভাবন হয় তথাপি এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে অনেক গবেষণা অনেক চেষ্টার পরেও যেভাবে বিকাশ লাভ করার কথা সেভাবে হয়নি সম্প্রতি ইন্দোনেশিয়াতে যখন এটার ব্যাপক সাফল্য পাওয়া গেল তখন গোটা ভারত পাক ভারত উপমহাদেশে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে বাংলাদেশ ইন্ডিয়া পাকিস্তান এই দেশগুলোতে মানুষের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ দেখা দিয়েছে এখন অনেকেই এই চাষের দিকে ঝুঁকছেন এবং এ বিষয়ে তারা তথ্য সংগ্রহ করছেন এবং এ বিষয়ে তারা বিনিয়োগ করছেন তারা এই ব্যবসায় উৎসাহী হয়ে আস উৎসাহী হচ্ছেন অনেকেই সফল হচ্ছেন তো বায়োফ্লাকে সফল হতে গেলে বেশ কত কিছু বিষয় উদ্যোক্তাকে জানতে হবে বেশ বেশ কিছু বিষয়ে জ্ঞান থাকতে হবে এর মধ্যে অন্যতম একটা বিষয় হলো পানির বিভিন্ন প্যারামিটার পানিতে পানির তাপমাত্রা পানিতে ডিজলভ অক্সিজেনের পরিমাণ যেটাকে আমরা ডিও বলে থাকি ডিজলভ সলিডের পরিমাণ টোটাল ডিজলভ সলিড বা টিডিএস পিএইচের মাত্রা অ্যামোনিয়ার মাত্রা নাইট্রেট নাইট্রাইটের মাত্রা তাপমাত্রা এগুলো আমাদের সব সময় আদর্শ মাত্রায় রাখতে হবে এগুলো যদি আমরা আদর্শ মাত্রায় রাখতে পারি তাহলে আমাদের ফ্লকগুলো যেমন ডেভেলপ হবে মাছগুলো দ্রুত বৃদ্ধি পাবে বিভিন্ন রোগ বালাই থেকে মুক্ত পাবে মুক্ত হবে এবং আমরা এখান থেকে শতভাগ আমরা উৎপাদন লাভ করতে পারি একটা তেরো তেরো ফুট ব্যাসের একটা ট্যাঙ্ক থেকে 
যেখানে আমাদের দশ হাজার লিটার পানি ধারণ করা সম্ভব হয় এখান থেকে আমরা সর্বোচ্চ এক হাজার কেজি পর্যন্ত আমরা মাছ উৎপাদন করতে সক্ষম হব এখন এক হাজার কেজি মাছ উৎপাদন করতে এখানে আমাদের এফসিআর যেটা বলা হচ্ছে ফিট কনভার্সন রেট এটা প্রায় পয়েন্ট সেভেন অর্থাৎ আমরা সাতশো গ্রাম খাবার দিয়ে আমরা এক কেজি মাছ উৎপাদন করতে পারছি তো সাতশো গ্রাম খাবারের বাজার মূল্য হল সর্বোচ্চ চল্লিশ টাকা কিন্তু আমরা এই সাতশো গ্রাম খাবার দিয়ে যে মাছটা পাচ্ছি এক কেজি মাছ যে মাছের বাজার মূল্য কমপক্ষে তিনশো টাকা তাহলে আমরা একটা একজন বাইফ্লক মাছ চাষি উনি চার মাসে একটা ট্যাঙ্ক থেকে এক হাজার কেজি যদি মাছ উৎপাদন করতে পারেন এই চার মাসে তার খরচ হবে খাবার খাদ্যের প্রতি খরচ হবে মাত্র চল্লিশ হাজার টাকা এবং তার ইনস্টলেশন কস্ট ইনিশিয়াল প্রাথমিক যে বিনিয়োগ করতে হবে ত্রিপুলিং ট্যাঙ্ক স্থাপন করা তারপরে পাম্প স্থাপন করা তারপরে অ্যারিয়েশন সিস্টেম ডেভেলপ করা সব কিছু মিলে তার সর্বোচ্চ ষাট হাজার টাকা খরচ হতে পারে মাছের পোনা এই ষাট হাজার টাকা এবং চল্লিশ হাজার টাকা প্রায় এক লাখ টাকা সে বিনিয়োগ করে চার মাসের মধ্যে সে এখান থেকে তিন লক্ষ টাকা সে উপার্জন করতে পারবে যার ফলে দেখা যাচ্ছে সে অন্তত দুই লক্ষ টাকা সে তার খরচ বাদ দিয়েও সে দুই লক্ষ টাকা মুনাফা অর্জন করতে পারবে কাজেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটা অত্যন্ত লাভজনক অনেক বেকার যুবকই তারা এই এই ব্যবসায় নিজেদেরকে আত্মনিয়োগ করতে করে তাদের বেকারত্বকে লাঘব করতে পারে আমাদের বাংলাদেশ বাংলাদেশে যারা বায়োফ্লক চাষ করছেন এখন অনেকেই সফল হয়েছেন এখন এটা আর কোনো প্রশ্নের সম্মুখীন নাই যে আসলে এখানে সফল হওয়া যাবে কি না অনেক বায়োফ্লক চাষি তারা প্রায় কেউ কেউ নব্বই পার্সেন্ট কেউ একশো পার্সেন্ট পর্যন্ত সফলতা লাভ করেছে কাজে এই প্রযুক্তিতে যে আমরা সফল হব এ বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ নাই কাজে আমরা এই চাষের জন্য যে পরিমাণ জ্ঞান আমাদের দরকার সেই জ্ঞানটা যদি আমরা অর্জন করে আমরা যেভাবেই হোক আমরা ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে হোক বই বই পড়ে যেভাবে হোক আমরা অর্জন করে আমরা যদি এটা করতে পারি তাহলে আমাদের যুব সমাজের মধ্যে বেকারত্ব লাঘব হবে আর একটা বিষয় হলো গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় যে আমরা এখন যে মাছগুলো আমরা খাচ্ছি এই মাছে অনেক মাছেই আমরা দেখতে পাই যে ফর্মালিন মিশ্রিত অবস্থায় আসে অথবা এই মাছগুলোতে ক্ষতিকর মাত্রায় অ্যান্টিবায়োটিকের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় অথবা বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক সার প্রয়োগ করা হচ্ছে পুকুরে যেটা মাছের মাধ্যমে আমাদের আমাদের দেহে আসতেছে এবং আমাদের আমরা বিভিন্ন প্রাণঘাতী রোগে আক্রান্ত হচ্ছে বায়োফ্লক সিস্টেম হলো সম্পূর্ণ একটা অর্গানিক পদ্ধতি যেখানে সম্পূর্ণ রোগমুক্ত ভাইরাসমুক্ত কেমিক্যাল মুক্ত অর্গানিক মাছ আমরা উৎপাদন করতে পারব যার ফলে আমরা যেটা পাচ্ছি আমরা একদম অর্গানিক মাছ একদম বিশুদ্ধ মাছ আমরা উৎপাদন করতে পারছি যেটা মানব দেহের জন্য অত্যন্ত উপকারী হবে আর একটা বিষয় আমরা যদি লক্ষ্য করি বর্তমানে আমরা মাছ চাষে মাছ উৎপাদনে গোটা বিশ্বে অষ্টম অবস্থানে আছে বাংলাদেশের যদি বেকার যুবকেরা তারা এই চাষে এগিয়ে আসে তাহলে আমাদের বিশ্বাস যে আমাদের দেশ মৎস্য উৎপাদনে বিশ্বের শীর্ষস্থানের দেশের মধ্যে গণ্য হবে শীর্ষস্থানের দেশের পর্যায়ে পৌঁছে যাবে এবং এই খাত থেকে আমরা গার্মেন্টস খাত থেকে যেমন ব্যাপক আমরা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারছি একইভাবে আমরা এই মাছ বিশেষ করে আমাদের চিংড়ি মাছ গলদা চিংড়ি বাগদা চিংড়ি বা ভেনামের চিংড়ি যেটা বলা হচ্ছে গোটা ওয়ার্ল্ড এটা বিশাল চাহিদা আছে প্রায় সত্তর লক্ষ টন এই চিংড়ি মাছের চাহিদা গোটা বিশ্বে আছে তার অত্যন্ত সীমিত পরিমাণ আমরা রপ্তানি করতে পাচ্ছি 
এখন যদি বায়োফ্লাক পদ্ধতিতে আমরা এই রপ্তানিযোগ্য চিংড়ি মাছ আমরা উৎপাদন করতে পারি তাহলে আমরা বিশাল পরিমাণ রপ্তানির মাধ্যমে বিশাল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে সক্ষম হব এই জন্য আমি আমাদের যুবকদেরকে শিক্ষিত যুবক যারা বা বেকার যুবক আছে তাদের আহ্বান জানাই যে আপনারা বায়োফ্লক বিশ্বে আপনারা পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জন করে আপনারা এই এই পেশায় এগিয়ে আসেন এই উদ্যোগটা আপনারা গ্রহণ করেন তাহলে নিজের বেকারত্ব যেমন দূর হবে দেশও আস্তে আস্তে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাবে আজকে এই পর্যন্তই সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আগামী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আমি এখানে শেষ করছি আমাদের এই ভিডিও যদি আপনাদের পছন্দ হয় তাহলে অবশ্যই আপনার লাইক দিবেন কমেন্ট করবেন সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল বাটনে চাপ দেবেন তো ধন্যবাদ